Всем привет, меня зовут Лена Стасевич. Сегодня, наконец, выходит долгожданное видео о том, как готовить макаронс. В этом видео я расскажу, как я готовлю этот капризный десерт, расскажу и поделюсь своими наблюдениями, тонкостями и нюансами в приготовлении этого пирожного. Эти пирожные капризные в приготовлении, но очень-очень вкусные. Если вы научитесь их правильно готовить, вы просто будете балдеть от удовольствия, кушая их и угощая своих родных. Посмотрите, у правильных макаронс должен быть вот такой мякиш, должны быть гладкие крышечки и не пустые, не полые внутри, а вот такие мясистые. Это видео будет содержать нарезку из разных приготовлений, то есть тут я готовила макаронсы очень много партий и сделала такую нарезку, чтобы вам было лучше видно и понятно все этапы. Потому что, когда мы готовим макаронс, нужно двигаться быстро и не очень удобно записывать видео. Поэтому я сделала вот такой вот микс. Поэтому макаронсы, которые я отсаживаю изначально и финальные, могут отличаться по цвету. Но технология везде используется одинаково. Итак, макаронс я готовлю на итальянской меренге. Итальянская меренга это когда мы завариваем сироп. И затем вливаем его в белки. И приготовим сироп. Для сиропа возьмите вот такой сотейник. Он должен быть обязательно с толстым дном. Потому что иначе у вас сироп будет пригорать. В принципе, можно и на тонкостенном сотейнике приготовить. Но тогда огонь нужно делать очень маленьким. И это займет немножко больше времени. Также для сиропа нам понадобится вода. Воды возьмите 38 грамм. Я беру кипяченую воду или из бутылки. Всыпаем 150 грамм сахара. Значит, сначала мы налили воду, затем всыпаем сверху сахар, чтобы предотвратить кристаллизацию от брыз, которые могут попасть на стенки сотейника. Перемешаем аккуратно лопаткой, не разбрызгивайте по стенкам. И э, вот этот сироп нам необходимо будет нагревать и уваривать до 118 градусов. Э, температуру я буду мерить вот таким термометром. Очень удобно его использовать. Видите, тут такой гибкий шнур. В отличие от щупа, да, такого стандартного термометра, который мы опускаем в воду, этот удобно положить, он изогнутый и не касается дна сотейника, что очень важно. И удобно здесь поставить необходимую температуру, таймер, и он запикает, когда сироп достигнет, достигнет нужной температуры. Ставим сироп нагреваться, начиная с маленького нагрева. В это время я отвешу в чашу для взбивания белок. Нам необходимо 110 грамм белка, но мы разделяем его на две части. 55 грамм белка я отправляю в чашу миксера. Чаша должна быть обезжиренная и полностью сухая. Дальше в отдельной чаше я буду смешивать сахарную пудру, миндальную муку и оставшийся белок. Будем делать так называемый марципан. Значит, сухие ингредиенты я обязательно просеиваю. Сахарную пудру и э, муку я просеиваю через сито не мелкое. То есть сито такого э, среднего размера. Что мелкое сито вы будете очень долго просеивать. И у вас э, отобьет всякую охоту готовить этот десерт. Посмотрите, вот сколько у меня осталось остатков от миндальной муки. Теперь я использую миндальную муку экстра мелкого помола, и вот таких остатков у меня нету. Поэтому обращайте внимание, когда покупаете муку, она должна быть экстра мелкого помола, очень качественная. Вот эту смесь можно просеять раза три. Хорошенько перемешиваем венчиком, чтобы полностью объединить два сухих ингредиента. Также муку предварительно я просушиваю где-то минут 10-15 в духовке при 120 градусах периодически лопатка перемешиваю и затем муку обязательно нужно охладить чтобы когда она смешается с сахарной пудрой сахарная пудра не растаяла от тепла и затем просеиваем теперь к этой сухой смеси добавляем 55 грамм белка и с помощью силиконовой лопатки замешиваем вот такой комок если тесто собирается в комок, значит у вас хорошая сухая мука, это то, что нужно. Лопаткой перемешиваем, вначале это делать не очень удобно, затем тесто прекрасно собирается и объединяется в однородную массу. Теперь отставляем в сторону, эта масса у нас не должна долго стоять, 
Если вы заранее это сделали, например, там за, за час, то накройте пищевой пленкой, но лучше вот сразу использовать эту массу. И теперь переходим к, к приготовлению меренги. Смотрите, сироп у меня уже кипит, я на термометре выставляю температуру 120 градусов. У меня термометр немножко ошибается, как мне кажется, где-то на градуса 2-3, как я уже заметила, поэтому я ставлю температуру больше. Когда у меня сироп достигнет 114 градусов, я начну взбивать белок уже на максимальной скорости. Сначала я включаю взбивать белки просто так вот просто перемешивать венчиком а когда будет 116 115 градусов то я уже включу миксер на максимальные обороты чтобы получилась э, белая пышная пена э, значит тут будет зависеть все от вашего миксера если у вас мощный миксер то включайте как я если у вас миксер послабее вы знаете что он долго взбивает то можете уже при 110 градусах включать миксер на максимальную скорость. Но тут важно тоже не перебить белки и не допустить того, чтобы они превратились в такие белые хлопья. Когда сахар в сиропе растворился, мы можем огонь увеличить и уже уваривать сироп до 118-120 градусов. Даже до 120 градусов можете уваривать. Сироп должен тянуться такой однородной нитью. Если вы возьмете вилку, вилка должна быть сухая, да? подуете, то пойдут такие пузыри, полетят, можно надувать пузыри, это значит, что сироп готов. Посмотрите, вот такой консистенции сироп у меня получился, видите, он кристально такой прозрачный, и я сразу же вливаю его вот кипящий по стенке миксера, не попадая на венчик. Обязательно вливайте по стенке, на венчики не попадайте. У меня такой миксер, что все равно попадает сироп на венчики, и венчики, видите, вот они по чаше миксера немножко разбрызгивают сироп. Предыдущий мой миксер такого не было, но в этом миксере вот есть такой момент. Поэтому это, конечно, не очень удобно. Смотрите по вашему миксеру. Вливаю я сироп, и белок у нас перемешивается на максимальных оборотах. Сироп я весь вылила. У меня это заняло вот буквально секунд, наверное, 20. Смотрите, вот такой чистенький сотейник получ... остался. Видите, вот ничего, никаких кристалликов сахара, ничего нету. То есть сироп у нас полностью приготовлен правильно. И теперь вот эту массу, вот эту меренгу нам необходимо взбивать на максимальных оборотах до остывания. Масса должна быть примерно 32-35 градусов. Можно проверить следующим способом. Возьмите чуть-чуть пальчиками массу и вот так вот между пальцами растяните. Посмотрите, вот такие клювики получаются. Видите, вот они стоят, эти клювики. Они не наклоняются, они вот такие вот плотные. Они не растекаются, не расползаются, никуда не наклоняются. Это значит, что меренга уже полностью готова. Вот, посмотрите, какая она получается плотная. Эта меренга не такая, как французская. Французская, она прям вообще, ну, такие жесткие пики. Здесь пик немножко загибается, клювик. Это нормально, это итальянская меренга, значит, она приготовлена верно. И теперь нам необходимо ее смешать с марципановой массой. Берем одну третью часть и аккуратно... Вернее, эту часть можно не очень аккуратно перемешивать. Просто перемешиваем, как бы облегчаем эту массу, чтобы в дальнейшем вмешивание меренги нам было проще ее вмешивать. И вот таким образом лопаткой перемешиваем. Я беру такую широкую лопатку. Берите лопатку такую плотную, жесткую, чтобы она не выгибалась во все стороны. И перекладываем вторую часть меренги. Аккуратно, не, чтобы не попало э, сюда в массу вот эти засохшие капельки сиропа. И таким образом перемешиваем. Когда мы добавили вторую, часть, э, вторую и третью часть меренги, то уже работаем более аккуратно, э, чтобы меренга у нас не опала и ну, чтобы просто ее как бы не убить меренку. Аккуратненько перемешиваем перекладывающими движениями снизу вверх. И также прокручиваем чашу. Я хочу подкрасить макаронцы. Если вы хотите подкрасить макаронцы, то вообще лучше подкрашивать сироп гелевым красителем или сухим. И тогда у вас получится один цвет. Но так как я хочу сделать два цвета, вернее даже три у меня здесь будет, 
то я разделяю на три части и подкрашиваю. Сначала чуть-чуть массы я подкрашиваю, чтобы краситель лучше размешался. И затем добавляю остаток. Здесь лучше использовать сухие красители, либо можете использовать... У вас есть красители гелевые, но тогда капельку. То есть не нужно делать ярких кислотных цветов. Цвет должен быть такой нежный. Но вот даже вот этот цвет, он все равно при выпечке будет чуть-чуть светлее. Выбирайте хорошие качественные красители, потому что плохие красители дешевые, они при выпечке будут менять цвет, будут темнеть или светлеть, будут ну, просто некрасивые. Они могут полностью даже поменять свой цвет. Вот эту массу я теперь домешиваю уже до нужного нам состояния. То есть, когда мы массу разделяли, я ее не домешала, я просто перемешала до объединения. А теперь нам необходимо аккуратно вымешать до состояния непрерывной ленты. Посмотрите, вот я лопатку поднимаю, и стекает вот такая лента. Также можно проверить, если вы можете этой ленты написать непрерывно цифру 8, то значит у вас уже макаронаж готов. Но не перемешайте, потому что э, макаронаж может получиться слишком жидким, и он будет просто растекаться при отсадке. Это тоже нам не подходит, это неправильно. Он должен быть такой э, густоватый. То есть, если вы видите, что лента не прерывается, э, или такими, ну, как бы неотрывными такими э, кусочками спадает, да, то, в принципе, уже можете останавливаться. Меш... Перекладываем в три кондитерских мешка с круглыми насадками или без насадок. И подготовим коврики. Смотрите, я буду выпекать на, на трех видах ковриков. Вот такой первый у меня перфорированный коврик и он еще силиконизированный то есть он такой гладкий скользкий второй у меня просто перфорированный он такой вот не гладкий не блестящий видите ну чуть-чуть есть блеска но он другой не такой как предыдущий то есть на нем больше вот этих вот отверстий перфорации вот если сравнить их видите первый такой более как вот не знаю, как клеенка, но такая жесткая, да, грубо говоря, по структуре похожа. Второй вот такой более с перфорацией. А, но, ну, кстати, вот этот первый скользкий, он лучше всего. Лучше всего приобретайте вот таких несколько ковриков, как, как э, я первый показывала, блестящий. Я прикреплю ссылки на Алиэкспресс, где я их покупала. И третий коврик, я вам покажу вот такой силиконовый перфорированный коврик. Что получится на нем? Я скажу сразу, что на силиконовых у меня вообще не получается макаронсы. Ну вот, смотрите, сюда отсажу три штучки, три шляпки, и мы посмотрим, что с ними случится. Силиконовый силпад, очень хорошие коврики, и они для макаронс просто идеальны. Но они очень дорого стоят, я их не покупал. Я использую перфорированные тефлоновые коврики. И теперь отсаживаем наши макарончики посмотрите как я держу мешок я держу его вертикально на расстоянии 1 сантиметр от поверхности коврика тогда у нас макарон получится все одного размера и э, одинаковый по высоте и по ширине также я использую трафарет я просто под коврик подложила такой лист а4 который сама распечатала на, на принтере и по нему делаю, по нему отсаживаю, чтобы у нас были вот эти крышечки одинаковые. Как только я отсадила, я вытаскиваю трафарет, использую его для следующей партии. И смотрите, когда мы отсадили, возьмите вот так противень, поднимите и чуть-чуть его снизу постучите аккуратно, чтобы выбить лишние пузырьки и разровнять шапочки. Если вы правильно сделали макаронаж, то эти шапочки у вас сами разгладятся, но макаронцы не поплывут, не расплывутся в разные стороны. Если они начали плыть очень сильно и между собой там слипаться, да, то уже как бы есть какая-то ошибка, значит, макаронаж слишком долго вымешивали, и он такой текучий. Вот, посмотрите, вот такие красивые шляпки получаются. Оставляем их подсыхать примерно на 30-40 минут. Все будет зависеть от влажности, в вашем помещении. Как проверить, подсохли они? Необходимо провести пальчиком по поверхности крышки. Если палец вообще не прилипает, то значит уже можно их выпекать. Ставим в разогретую духовку и выпекаем до готовности. Тут есть некоторые моменты. У меня газовая духовка 
И я нашла способ для себя вот такой. Значит, сначала я разогреваю духовку до 190 градусов. Духовка должна быть очень хорошо разогрета, вы можете ее включить и разогреваться уже тогда, когда, как только вы отсадили макарон. Пусть она будет очень сильно разогретой. Ставим в эту разогретую духовку до 190 градусов и выключаем. Оставляем на 10 минут. Затем опять включаем, разогреваем духовку до 150 градусов. И э, даем еще макаронцам подсушиться около 5 минут. Тут смотрите также по вашей духовке. Под каждую духовку нужно по-своему. Возьмите, сделайте э, несколько пр противней. И отсадите на них там по 2-3 крышечки. И на разных режимах попробуйте испечь. Вы тогда поймете, какая температура нужна именно вам. В электрической духовке намного все проще. Тут вы пекаете при температуре где-то 150-160 градусов минут 12-14. Также это все зависит от вашей духовки. Я выпекаю в газовой духовке на уровне выше среднего, как бы второй уровень сверху. И ставлю на двойной противень. У меня такие плоские листы. Вот, и я ставлю на э, как бы два противня, а сверху тюхлоновый коврик. И тогда жар снизу не такой, то есть крышечки не поджариваются сильно, а подсушиваются. Нам необходимо дать им подняться, чтобы образовалась юбочка. Посмотрите, вот готовые макарон у меня уже из духовки. Как видите, равномерно поднялась юбочка, они равномерно поджарились, э, просушились. И вот они уже готовы. Достаем из, их из духовки и оставляем еще на противне, пусть они полежат несколько минут, минуты 3-4. И после этого мы на этом коврике снимаем с противня. От коврика мы будем отсоединять только когда макарон уже полностью остыли. Посмотрите, вот так, так макаронцы легко отходят. Видите, не остается никаких следов. Если что-то у вас прилипло к коврику, значит они еще не допеклись и внутри такие сырые. Они внутри не должны быть сырые абсолютно. Но должно быть мягкое. Если вы нажимаете пальчиком, он легко может даже продавить дно. Но сверху должна крышечка, так вот, если по ней постучать, она должна быть довольно плотная. Вот, посмотрите, я разломаю один. Посмотрите, какие они получились классные, мясистые. Вот о чем я говорила. Они внутри не полые, а полностью заполнены вот этим тестом. Очень вкусно. Вот именно вот это то, что нам нужно. И наш эксперимент с силиконовым ковриком вот такой, видите, они вообще как бы вообще взорвались, не, абсолютно не получились, никакой юбки тут и речи не может быть, то есть непонятно, что получилось. Но повторюсь же, селпад коврики очень хорошие, купите таких 2-3 коврика и у вас все будет прекрасно получаться. Но кому-то больше нравится на тефлоновых ковриках, готовить, например, как мне. И вот такая у нас получилась э, стопочка крышечек. Я их уже подобрала по размеру и разложила в контейнер. В таком контейнере их можно хранить в холодильнике 3 дня. Э, контейнер сверху закрываем обязательно крышкой. Либо можно их хранить в морозилке до месяца. Вообще макарон все лучше начинить и затем их уже хранить. Начиняем их с помощью ганаша или карамели. Я напишу вам рецепт ганаша под видео. Посмотрите. Ну, об этом в другом видео, потому что это видео и так получилось очень долго. И здесь у нас больше был акцент, как сделать правильно шапочки. Про начинки мы поговорим позже. Вот таким образом соединяем наши половинки. И перекладываем... На какую-то широкую поверхность ставим в холодильник примерно на час, чтобы они немножко стабилизировались там, постояли. И затем уже перекладываем в контейнер на бок. Я такие макаронсы храню в морозилке. Храню их около месяца. 
И очень удобно потом, допустим, украшать ими тортики или делать какие-то вот такие подарочные коробочки с разными вкусами. Потому что приготовить в день несколько партий макарон это очень сложно. Лучше заготовить их заранее и хранить просто в морозилке. При размораживании из морозильной камеры необходимо макарон положить в холодильник, чтобы не было конденсата. Затем уже из холодильника доставать и кушать или украшать ваши изделия. Я думаю, что в этом видео я рассказала обо всех основных нюансах. Если будут какие-то вопросы, задавайте здесь в комментариях или пишите в инстаграм. Мой инстаграм вот здесь, подписывайтесь обязательно. Также я приглашаю вас зарегистрироваться на сайте в сообществе для кондитеров findbaker.com. У нас будет сайт на ком и на ру для англоязычной аудитории и для русскоязычной аудитории. Это большая соцсеть для кондитеров со всего мира. Находите полезные знакомства, заводите связи, делитесь опытом, получайте вдохновение и новых клиентов. С вами была Лена Стасевич. Пока-пока.